ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്നതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിനും ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനും ഉപകാരപ്പെടും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലുള്ള നോട്ട്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നോട്ട്സുകൾ കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ ആ നോട്ട്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളും ശരിയായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് സമീകൃതാഹാരം ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളും ശരിയായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് സമീകൃതാഹാരം ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം എ ജീവകം എ ആണ് ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് വളരെ ദുർലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് വളരെ ദുർലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി ജീവകം ഡി ശരീരത്തിലെ ഊർജദായക ഘടകമാണ് ധാന്യകവും കൊഴുപ്പും ശരീരത്തിലെ ഊർജദായക ഘടകമാണ് ധാന്യകവും കൊഴുപ്പും അരിമ്പാറകൾക്ക് കാരണം എന്താണ് അരിമ്പാറകൾക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ ഫംഗസ് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ അരിമ്പാറകൾക്ക് കാരണം വൈറസാണ് അരിമ്പാറകൾക്ക് കാരണം വൈറസാണ് മാംസ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡ് മാംസ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡ് ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് കലോറി ഏതാണ് കലോറി ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കലോറിയാണ് ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കലോറിയാണ് ശരീര കല കലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ ഘടകമാണ് മാംസ്യം ശരീര കലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ ഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മാംസ്യമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയ രോഗികളുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയ രോഗികളുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരും ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തർ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ഇന്ത്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളുള്ള രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്നിവരുടെ ജന്മരാജ്യം ഏതാണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ സിഗ്മണ്ട് ഫോയ് ഫ്രോയിഡ് എന്നിവരുടെ ജന്മരാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയ ഏതാണ് ഓസ്ട്രിയ വൺ ലൈഫ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വൺ ലൈഫ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഉത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാർഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാർഡിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് വൺ ലൈഫ് ആയുർവേദത്തിൽ വിഷു ചിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വിഷു ചിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം കോളറയാണ് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വിഷു ചിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം കോളറയാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ശല്യ ചികിത്സ എന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗമാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ശല്യ ചികിത്സ എന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ തുടക്കം ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
പത്തിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് സാമ്യമുള്ളത് സാമ്യമുള്ളതിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തത്വം ഏത് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാമ്യമുള്ളത് സാമ്യമുള്ളതിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തത്വം ഏത് ചികിത്സാ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഹോമിയോപ്പതി ഉത്തരം ഹോമിയോപ്പതി മാംസത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ മാംസത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ലോക അന്തദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാണ് ലോക അന്ത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴ് ലോക അന്ത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചും ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴുമാണ് മറവി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് മറവി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ഉത്തരം അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് വയസ്സ് അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് വയസ്സാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ഇന്ത്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് മലമ്പനി വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് മലമ്പനി വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസാണ് തൈമിൻ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് തൈമിനാണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് യുറാസിൽ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് യുറാസിൽ തെറ്റിപ്പോൾ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് തൈമിനാണ് ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് യുറാസിൽ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ മാതൃക വാട്സനും ക്രിക്കും ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഡി എൻ എയുടെ മാതൃക വാട്സനും ക്രിക്കും ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പത്തോളജി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പത്തോളജി അർബുദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാസ്ത്രമാണ് ഓങ്കോളജി അർബുദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാസ്ത്രമാണ് ഓങ്കോളജി ശൈശവ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പീഡിയാട്രിക്സ് ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗർഭകാലമുള്ള ജന്തു ഏതാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗർഭകാലമുള്ള ജന്തുവാണ് കഴുത ഏതാണ് കഴുത ജൈവ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാസാഗ്നികളാണ് ജൈവ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാസാഗ്നികളാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പത്തോളജി അർബുദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാസ്ത്രമാണ് ഓങ്കോളജി ശൈശ രോഗവുമായി ശൈശവ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാസ്ത്രമാണ് പീഡിയാട്രിക്സ് ജലത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ സംക്രമിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജലദോഷം ജലത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ സംക്രമിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജലദോഷം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന മാരക രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് ടൈലിൻ എന്ന രാസാഗ്നി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ടൈലിൻ എന്ന രാസാഗ്നി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ആണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി അണുവികരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് അണുവികരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഉത്തരം അർബുദം ഉത്തരം ക്യാൻസർ അർബുദം ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ് ഡി 
അർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ് ഡി നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ് ഡി രാസ ചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പോൾ എർലിക്കാണ് രാസ ചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പോൾ എർലിക്ക് രോഗാണുബാധത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് രോഗാണുവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഒ ആർ എസ് ലായനി എന്നത് എന്താണ് ഒ ആർ എസ് ലായനി എന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലായനിയാണ് ഒ ആർ എസ് ലായനി ഒ ആർ എസ് ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജലനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലായനിയാണ് ഡയാലിസിസ് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് അവയവം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസ് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് അവയവം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് ഉത്തരം വൃക്ക വൃക്ക വൈറസ് ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ വൈറസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ഏതാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ വര വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ് ദിമിത്രി ഇവനോസ്കി വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയത് ദിമിത്രി ഇവാനോവ്സ്കി ദിമിത്രി ഇവാനോവ്സ്കി ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന വേദന സംഹാരിയാണ് ആസ്പിരിൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന വേദന സംഹാരിയാണ് ആസ്പിരിൻ ഉറക്ക ഗുളികയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റ്സ് ആണ് ഉറക്ക ഗുളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റ്സ് ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റ്സ് ആണ് ഉറക്ക ഗുളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നൽകിയത് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു